Hello friends and welcome to the next lecture of module 3 on 16 bit microprocessor 8086. I am Shilpa Sambi and today we will be talking on the instruction set of 8086 microprocessor. So, if we talk instruction set 8086, we will 20,000 से ज़्यादा instructions हैं, यानी कि आपके पास ज़्यादा flexibility है programming करने के लिए। पूरा instruction set 8086 का ये six categories में divided है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, data transfer instructions, arithmetic instructions, bit manipulation instructions, string instructions, uh, then program execution transfer and the processor control instructions। तो एक-एक करके समझते हैं कि ये सारे instruction sets क्या हैं। so, सबसे पहले बात करते हैं data transfer instructions की। तो कुछ examples मैंने यहाँ पर present किए हैं, but आप अपनी reference book को refer कर सकते हैं बाकी instructions के लिए। तो पहला example है यहाँ पर move bx ax। तो पहला example जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही 16 bit registers हैं, right? तो यानी कि हम 16 bit data copy कर रहे हैं कहाँ से? ax से bx में, okay? Then next आता है हमारा immediate addressing mode which is move dx 4f01 एक random address है तो यानी कि एक random number है ये number को हम directly कहाँ store कर रहे हैं dx register में so it's a 16 bit number जिसको 16 bit register पे जाकर store कर रहे हैं next example आप देख सकते हैं move cx 2050h लेकिन ये 2050h bracket के अंदर marked है so that means जो bracket के अंदर हमारा 16 bits का number है, ये हमारा 16 bits का address है, वो memory location और यहाँ पर जो भी हमारा data होगा, वो data को हम store करेंगे cx register पे. Similarly other way round, एक और example यहाँ पर है move 100ah ax, okay? So ax यानि कि हमारे 16 bit accumulator के पास जो भी 16 bit का number है उसको हम किस memory location पे save कर रहे हैं which is represented by 100A okay तो move का मतलब है we are not uh, doing the cut paste kind of thing हम copy paste का काम कर रहे हैं original location पर तो data रहेगा ही पर जहां पर हमने transfer किया है वहां पर भी same data copy हो जाएगा okay uh, second set of classification है हमारा arithmetic instructions. Arithmetic instructions यानि कि add, subtract, multiplication, divide like this comparison. तो यहाँ पर कुछ examples present हैं जो आप देख सकते हैं. Uh, add BL04H यानि कि BL register में जो भी 8 bit number होगा उसके साथ हम इस 04 को add कर रहे हैं. Then subtract BL04H मतलब BL register में जो भी 8 bit का number है उसको हम 04 से subtract कर रहे हैं Next है इसी addition और subtraction के कुछ versions तो ADC stands for we add with carry ADC add with carry यानि कि carry को consider करते हुए CL और DL के जो contents हैं उसका addition होना and SBB stands for subtract with borrow यानि कि borrow के consideration के साथ CL और DL के contents को subtract करना यहाँ पर फिर से आप ध्यान देंगे अगर यहाँ पर BL, DL, CL इस तरह से अगर नाम mention है तो ये हम 8-bit registers की बात कर रहे हैं और अगर हम इस तरह से लिखे ADC, DX Cx तो इसका मतलब ये है हम 16 bit registers यानी कि 16 bit numbers की बात कर रहे हैं अगर आपने लिखा add cx bl तो ये instruction हमारी wrong होगी क्योंकि यहाँ पर हम 8 bit content को 16 bit content के साथ manipulate करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दोनों registers या तो 16 bits के होंगे या दोनों registers 8 bits के होंगे 16 bits और 8 bits का combination यहाँ पर null and void माना जाएगा Similarly moving further अगर हमें अपने numbers के साथ increment या decrement करना है so this is how we will write INC stands for increment और अगर 8 bit number के साथ आपको manipulate करना है 
तो एट बिट रजिस्टर ही यहाँ पर मैंशन करेंगे सिमिलरली डी ई सी स्टैंड फॉर डिक्रीमेंट अगर एट बिट नंबर पे आपको डिक्रीमेंट करना है तो एट बिट रजिस्टर ही यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे सिमिलरली अगर हमें ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सिक्सटीन बिट नंबर्स के साथ करना है तो आई एन सी बी एक्स तो बी एक्स यानी कि सिक्सटीन बिट रजिस्टर है इसमें कोई सिक्सटीन बिट नंबर होगा उसमें हमने इंक्रीमेंट किया प्लस वन एंड सिमिलरली डी ई सी बी एक्स यानी कि सिक्सटीन बिट नंबर पे आपने माइनस वन किया देन वी हैव इंस्ट्रक्शन फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन और दो यहां पर मैंने मैंशन किए हैं एम यू एल स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन बी एल यानी कि यहां पर हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कम से कम दो नंबर की जरूरत है पर आप यहां पर देखेंगे ओनली वन रजिस्टर इज मैंशन तो दूसरा कौन सा होगा दूसरा बाय डिफॉल्ट होगा हमारा एक्यूमुलेटर सो इफ वी आर वर्किंग विद बी एल यानी कि एट बिट नंबर तो यहां पर जो एक्यूमुलेटर कंसिडर होगा वो होगा ए एल यानी कि एट बिट एक्यूमुलेटर Similarly, if I say, if I am writing here as M U L C X, okay? So M U L C X का मतलब क्या हुआ कि multiplication हो रहा है between which contents C X में जो 16 bit number है उसके साथ और दूसरा number हम कहाँ से लेंगे हमारे 16 bit accumulator which is, which is A X. So by default जो दूसरा register है वो सिक्सटीन बिट एक्यूमुलेटर माना जाएगा सिमिलर इज द केस विद द डिविजन पार्ट डिविजन डी एल ओके एंड इफ यू आर वर्किंग विद सिक्सटीन बिट नंबर तो डी एल की जगह आप डी एक्स लिख सकते हो जो सिक्सटीन बिट रजिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा देन द अदर टू इंस्ट्रक्शन विच वी हैव आर द कंपेयर इंस्ट्रक्शन ओके सो कंपेयर सी एम पी डी एल जीरो वन अगर हम अपने किसी रिस्पेक्टिव नंबर के साथ हमारे आ, किसी इंटरनल नंबर के साथ कंपेयर कराना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे इसका मतलब ये है कि डी में जो भी हमारा एट बिट नंबर होगा उसका कंपैरिजन हम वन से कर रहे हैं सिमिलरली इफ आई हैव टू कंपेयर बिटवीन नंबर्स ऑफ टू रजिस्टर सो हाउ विल आई वी राइटिंग सी एम मतलब कि बी एक्स और सी एक्स दोनों सिक्सटीन बिट रजिस्टर्स हैं इन दोनों में जो भी सिक्सटीन बिट नंबर स्टोर होंगे उनका आपस में कंपेरिजन होगा और कंपेरिजन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था फ्लैग रजिस्टर्स विल बी अपडेटेड टू टेल यू कि कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है देन मूविंग फर्दर फॉर द थर्ड क्लासिफिकेशन विच इज ऑन लॉजिक एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन ठीक है तो यहाँ पर हम एंडिंग औरिंग शिफ्टिंग रोटेटिंग इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ वर्क करते हैं इफ इट इज रिटर्न एंड बी एल सी एल तो यानी कि यहाँ पर बी एल और सी एल में जो एट बिट नंबर्स स्टोर्ड हैं उसको हम आपस में उनकी एंडिंग कर रहे हैं ओके सिमिलरली यू आर डूइंग दी औरिंग ऑफ द टू नंबर्स विच आर स्टोर्ड इन बी एल एंड सी एल यहाँ पर फिलहाल मैंने एट बिट रजिस्टर्स को मेंशन किया है अगर आप सिक्सटीन बिट नंबर्स को मेंशन करना चाहते हैं सो बी एल सी एल की जगह वी कैन राइट एज बी एक्स सी एक्स एंड सिमिलर इज द केस फॉर ऑरिंग ठीक है इसके बाद आता है टेस्ट बी एक्स सी एक्स नो वॉट दिस टेस्ट इज ऑल अबाउट सी एक्स और बी एक्स में जो सिक्सटीन बिट नंबर्स हैं उसकी हम एंडिंग करेंगे लेकिन एंडिंग करने के बाद वो रिजल्ट हमारा स्टोर नहीं होगा इस इस केस में सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्लैग रजिस्टर्स अपडेट होंगे और फ्लैग रजिस्टर से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट uh, हमारा हायर है कौन सा कंटेंट हमारा स्मॉल uh, है ठीक है तो यहाँ पर हम सिर्फ चेक कर रहे हैं बट वी आर नॉट बेसिकली डूइंग द एंडिंग पार्ट हेयर इसलिए आ, हमारा रिजल्ट भी यहाँ पर स्टोर नहीं होगा अगला एग्जांपल आता है एस ए एल विच मीन्स शिफ्ट एक्यूमुलेटर लेफ्ट दिस इज व्हाट एस ए एल स्टैंड फॉर लेकिन लेफ्ट कितना रोटेट करना है वो हम इसके ऑपरेंट में बताएंगे तो इट्स रिटर्न हेयर एस ए एल सी एक्स वन तो यानी कि एक बिट से हमें उसको शिफ्ट करना है एंड व्हाट दिस एग्जांपल सेज हेयर लेट्स से हमारा ओरिजिनल एट बिट डेटा यहाँ पर प्रेजेंटेड है ठीक है 
सो आई हैव जस्ट ट्राई टू डिस्टिंग द कलर्स आप देख सकते हो पिंक और व्हाइट कलर से मैंने इस ओरिजिनल डेटा को थोड़ा सा सेपरेट किया है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किस बिट पर क्या नंबर है नाउ आफ्टर वी शिफ्ट दिस नंबर बाय वन यानी कि सी एक्स रजिस्टर में जो भी हमारा नंबर स्टोर्ड है तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल एट बिट्स का लिया है लेकिन सी एक्स रजिस्टर में सिक्सटीन बिट्स का नंबर स्टोर होगा एंड शिफ्टिंग विल बी डन अकॉर्डिंगली तो शिफ्टिंग से कि आप इन सारी बिट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने से क्या हुआ यहाँ पर एल में जीरो हमें इंसर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप देख सकते हैं ऑल द बिट्स आर शिफ्टेड टू लेफ्ट ओके बाय वन बिट सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द रोटेट पार्ट ठीक है रोटेट लेफ्ट आर ओ एल स्टैंड फॉर रोटेट लेफ्ट बी एक्स वन यानी कि बी एक्स रजिस्टर में जो हमारा 16 बिट का कंटेंट है उसको एक बिट से हमें रोटेट करना है लेफ्ट साइड यहां मैंने एग्जाम्पल एट बिट्स का लिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि रोटेशन कैसे होगी सो अगेन यू कैन सी बाय दीज बिट कलर क्या होगा जो हमारा एम एस बी है वो हमारा एल एस बी बन जाएगा सो so, आप देख सकते हो कि ये वाला वन कहाँ आ गया एल एस बी में और उसके बाद ये सारे बिट्स हमारे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएंगे सो विच मीन्स दिस वन विल कम हेयर दिस वन विल कम हेयर दिस जीरो विल कम हेयर एंड सो ऑन तो यहां पर क्या हुआ रोटेशन हुआ आपने उन्हीं बिट्स को रोटेट किया लेफ्ट की तरफ और शिफ्ट में क्या करते हैं हम पूरा शिफ्ट कर देते हैं लेकिन एल एस बी में वी इंसर्ट जीरो तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन शिफ्टिंग एंड रोटेटिंग देन मूविंग फर्दर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन अब स्ट्रिंग क्या है अगर हमारे पास एक सिक्वेंशियल uh, सीरीज uh, है सेम टाइप ऑफ डेटा की तो उसको हम बुलाते हैं स्ट्रिंग या हम उसको बुलाते हैं एरे ओके वी ऑफन वर्क विद एरेज लेकिन अब यहाँ पर कैसे वर्क होगा पहली बात तो जब हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे स्ट्रिंग की सो वी विल पुट अप दिस एस इन दी एंड ओके सो सी एम पी एस स्टैंड फॉर कंपेयर स्ट्रिंग ओके सी एम पी इज कंपेयर एंड एस इज द स्ट्रिंग सो कंपेयर स्ट्रिंग फिर यहाँ पर फिलहाल क्या किया है सोर्स स्ट्रिंग एंड फाइनल स्ट्रिंग के नाम से दो नाम जरूर लिखे हैं बट हेयर वी कैन मैंशन द 16 बिट एड्रेस 16 बिट ऑफसेट एड्रेस ये बताने के लिए कि हमारा सोर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और डेस्टिनेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग एड्रेसेस हम यहाँ देखकर कंपैरिजन करेंगे एंड वी कैन स्टोर द रिजल्ट इन द डिजायर्ड लोकेशन जो आप एफ स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करेंगे देन नेक्स्ट इज एस सी एस एस सी एस स्टैंड फॉर Compare the byte in string with the byte in accumulator. हमने एक string बनाई एक string है और एक एक number को हमें accumulator के साथ compare करना है ठीक है So this is what is being done here. So uh, text string again यहाँ पर एक नाम दिया है but here we can mention a 16 bit offset address here to tell कि हमारी string actually शुरू कहाँ से हो रही है तो क्या होगा string का पहला byte आएगा ए एल यानी कि एट बिट नंबर जो हमारा लोअर एक्यूमुलेटर में सेव्ड है उसके साथ कंपैरिजन होगा देन इट विल बी स्टोर्ड एट वन प्लेस द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड एट वन प्लेस फिर दूसरा सीरीज का नंबर आएगा एंड सो ऑन सो द स्ट्रिंग विल मूव ऑन टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग अगली क्लासिफिकेशन आती है हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और ट्रांसफर फंक्शन की बेसिकली ये डील करेगा ब्रांचिंग और लूपिंग इंस्ट्रक्शन के लिए अगर हमें हमारे प्रोग्राम कंट्रोल को कहीं ट्रांसफर करना है ओके okay, हमें कहीं लूप क्रिएट करना है तो हम इन इंस्ट्रक्शंस का यूज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल द टाइप ऑफ जंप इंस्ट्रक्शंस आर लिटन रिटर्न हेयर लेकिन मैंने कुछ ही यहाँ पर मेंशन किए हैं बाकी हम किसी रेफरेंस बुक से भी रेफर कर सकते हैं सो इफ आई से जे एम है सो जे एम का मतलब है जम्प जम्प कहाँ पे हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है राइट right. और अचानक से ये जंप इंस्ट्रक्शन आया तो क्या होगा कि उस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को वहीं स्टॉप किया जाएगा और इस नई लोकेशन पर से जो नया प्रोग्राम लिखा है उसको हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे देन जे ए स्टैंड फॉर जंप इफ अब जे एन बी स्टैंड फॉर जंप नॉट बिलो और इक्वल अगर 
और इसके आगे हम एक 16 बिट एड्रेस को मेंशन करेंगे ठीक है हमने मान लीजिए कि नहीं दो नंबर्स का कंपैरिजन किया और हम ये कहते हैं कि अगर हमारा नंबर बड़ा आया तो हम जंप कर देंगे अपने प्रोग्राम कंट्रोल को किसी और लोकेशन पे सो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग जे ए विच इज जम्प इफ अब लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अगर इस वैल्यू से के आ, के इक्वल आया या इससे नीचे आया तो हम अपने प्रोग्राम कंट्रोल को शिफ्ट करेंगे सो वी विल बी यूजिंग हेयर जे एन बी ई सिमिलरली मूविंग फर्दर जे ई स्टैंड फॉर जम्प इफ इक्वल एंड जे जेड स्टैंड फॉर जम्प इफ जीरो ओके तो यानी कि अगर हमारा किसी कंपेरिजन में नंबर सेम आता है तो हम प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहे हैं या अगर हमारा रिजल्ट जीरो आ रहा है तो हम प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहे हैं सिमिलरली वी हैव जे ओ एंड जे एन ओ सो जम्प इफ ओवरफ्लो ओवरफ्लो यहां पर मैं आपको थोड़ा बता देती हूं ओवरफ्लो इज दिस वी हैव स्टार्टेड इन दी फ्लैग रजिस्टर अगर हमारा रिजल्ट uh, मान लीजिए हम एट बिट नंबर पे वर्क कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट एट से ऊपर यानी कि नाइन बिट्स का आ गया सो दैट मीन्स वी हैव ओवरफ्लो ओके सिमिलरली अगर हम सिक्सटीन बिट्स पे वर्क कर रहे हैं और हमारा नंबर सेवनटीन बिट्स का आ गया सो हेयर अगेन द नंबर हैज ओवरफ्लो तो अगर ओवरफ्लो हुआ तो प्रोग्राम कंट्रोल हमें शिफ्ट करना है या अगर ओवरफ्लो नहीं हुआ जम्प ऑन नो ओवरफ्लो तो हमें प्रोग्राम कंट्रोल को शिफ्ट करना है तो इन चार एग्जाम्पल से वॉट यू कैन ऑब्जर्व कि ये वाला जंप जे एम पी जो जंप है इसकी कंडीशन हम एज ए प्रोग्रामर बनाते हैं लेकिन बाकी जितने आप यहां पर ये एग्जाम्पल्स uh, देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये सब के सब फ्लैग रजिस्टर्स के ऊपर डिपेंडेड है यानी कि आपका रिजल्ट किस टाइप का आएगा उसके हिसाब से हमारा फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस अपडेट होगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम फॉर मेकिंग अ लूप या ब्रांचिंग कंडीशन बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं मूविंग फादर वी हैव द प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन अब प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन हैं जहां पर हमें किसी ऑपरेंट की जरूरत नहीं है ऑप कोड अपने आप में पूरा का पूरा मीनिंग बता देगा लाइक वी कैन टेक द फर्स्ट केस एस टी सी एस टी सी स्टैंड फॉर सेट कैरी फ्लैग अब सेट कैरी फ्लैग का मतलब यह है कैरी फ्लैग को वन करना यानी कि सेट करना ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं वी ओनली नीड दिस ऑप कोड देर इज नो नीड फॉर ऑपरेंट इसलिए यहां पर ऑपरेंट का कॉलम भी आप नहीं देखेंगे इस टेबल में नेक्स्ट इज सी एल सी विच इज क्लियर कैरी फ्लैग यानी कि कैरी फ्लैग को जीरो अगर हमें करना है सी एल डी स्टैंड फॉर क्लियर डायरेक्शन फ्लैग so direction flag has been set to zero okay sti if you want to set the interrupt flag interrupt agar hamara generate hoga 8086 ke paas to hame interrupt flag ko set karna padega that means aap sti instruction likhne se pehle kuch ek aisa code likhenge jahan par hum interrupt pin ko check kar rahe hain aur agar hame wahan par signal mila then you will say set इंटरप्ट फ्लैग एस टी आई सो हेयर इंटरप्ट फ्लैग विल बिकम वन और यहां पर क्या होगा आई एन टी आर इंटरप्ट जो है वो अनेबल हो जाएगा एंड द इंटरप्ट प्रोसीजर विल फॉलो देन क्लियर इंटरप्ट फ्लैग जब हमारा इंटरप्ट का काम खत्म हो गया वो सब रूटीन फिनिश हो गई देन यू हैव टू क्लियर द इंटरप्ट फ्लैग तो आई एफ फ्लैग को आपको जीरो बनाना पड़ेगा ताकि ये वेट कर सके कि क्या अगला इंटरप्ट कभी जनरेट हो सो इट शुड बी एबल टू कैप्चर दैट ओके एच एल टी स्टैंड फॉर एंड ऑफ द प्रोग्राम वेट अगर हम वेट इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम आइडल स्टेट्स को इंसर्ट कर रहे हैं एट जीरो एट सिक्स में यानी कि प्रोसेसर जो है वो आइडल स्टेट में चला जाएगा और यहां पर प्रोसेसर कुछ भी वर्क नहीं करेगा हमारी पूरी की पूरी सिस्टम बस आइडल रहेगी ओके okay? then we have another important instruction which is lock right 
आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम को जब हमने डिस्कस किया था तो वहां पर हमने डीएमए यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सिग्नल्स को भी डिस्कस किया था और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मीनिंग क्या है कि अगर कोई और को प्रोसेसर या कोई और प्रोसेसर हमारे करंट प्रोसेसर की सिस्टम बस का एक्सेस मांगे यानी कि उसका कंट्रोल मांगे तो उसको कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस लेकिन क्या होता है कभी कभी जब हम मल्टी प्रोसेसर यानी कि मैक्सिमम मोड में वर्क करते हैं तो कोई ऐसा क्रिटिकल कोड हम रन कर रहे होते हैं जहां पर हम ये सोचते हैं कि कोई और प्रोसेसर हमारी सिस्टम बस की रिक्वेस्ट ना भेजे सो so, प्रोसेसर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता वो उस क्रिटिकल प्रोग्राम को रन करना चाहता है ठीक है कोई हमारी कंडीशन ऐसी है या हमारा डिवाइस ऐसा है उस केस में हम क्या करते हैं कि जो पीस ऑफ कोड हम रन करेंगे उससे पहले हमें प्रिफिक्स लगाना है लॉक तो लॉक लगाने का मतलब क्या हुआ आपने कमरे में ताला लगा दिया तो अब उस कमरे में कोई नहीं जा सकता ठीक उसी तरीके से लॉक करने का सेंस ये हो गया कि अगर हमने किसी कोड से पहले लॉक लिखा तो अब कोई भी को प्रोसेसर बार बार रिक्वेस्ट भेजता रहे दैट आई नीड योर सिस्टम बस डीएमए सिग्नल भेजता रहे लेकिन हमारा प्रोसेसर उसकी नहीं सुनेगा और अपना जो भी क्रूशल क्रिटिकल जो उसका प्रोग्राम है जो डिवाइस है वो उसको रन करता रहेगा जब तक कि वो प्रोग्राम हमारा पूरा कंप्लीट ना हो जाए और जब वो एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये लॉक स्टेट से बाहर आ जाएगा तब ये उसकी रिक्वेस्ट सुनेगा और डीएमए एक्सेस देगा ओके सो दैट्स वाई लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम मल्टी प्रोसेसर एनवायरमेंट में वर्क करते हैं then we have no op an op it stands for no operation to no operation dene ka bhi sense ye hai ki hum microprocessor ko idle state de rahe hain theek hai if i say ki meri ek clock cycle uh, one clock cycle jo hai wo 5 microseconds ki hai right and if i am writing an op in my instruction kuch maine instruction likha aur beech mein maine ek bar an op likh diya तो एन लिखने का मतलब ये हो गया कि फाइव माइक्रो सेकेंड्स के लिए मेरा प्रोसेसर आइडल बैठेगा वो कुछ भी काम नहीं करेगा इफ आई एम राइटिंग एन अगेन यानी कि अब क्या हो गया टू टाइम्स हो गया सो टू इंटू फाइव माइक्रो सेकेंड यानी कि अब टेन माइक्रो सेकेंड्स के लिए हमारा प्रोसेसर आइडल बैठेगा तो जितनी बार आप इस एन को लिखते जाएंगे उतने साइकिल्स हमारे आइडल चलते जाएंगे सो एट टाइम्स वॉट हैपन्स कि हम डिले का प्रोग्राम लिखना नहीं चाहते या हम सोचते हैं कि इट्स अ डिले ऑफ ओनली फ्यू माइक्रो सेकेंड्स तो हम उतनी एन ओ पी साइकिल्स इंसर्ट कर देते हैं और उतना डिले हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है तो छोटे डिलेज के लिए जो डिलेज हमारे शॉर्टर टाइम के लिए होते हैं वहाँ पर हमें डिले का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है यू कैन पुट अप सम फाइव सिक्स एन ओ पी देयर और पाँच छः एन ओ पी से आप क्लॉक साइकिल देख सकते हो प्रोसेसर की कितनी है यू कैन ईजिली कैलकुलेट कि जितना डिले आपको चाहिए क्या उतने एन ओ पी से आपको मिल रहा है इफ़ इट इज़ देयर तो आप उतनी बार एन ओ पी लिख दीजिए आपका रिक्वायर्ड डिले आपको मिल जाएगा so that is all in this particular lecture I hope आपको instruction set का कुछ idea मिला होगा detailed instructions आप reference book से refer कर सकते हैं अगर आपकी कोई doubt है कोई query है so you can mention it on the mail id which is given here या आप comment box में भी उसको mention कर सकते हैं upcoming topics are interrupts of 8086 microprocessor so thank you and happy learning